。地川以前说的最多的一句话就是 “perfect”， 他什么都要最完美的。比赛拿不到第一嘛，他会很失望；考试拿不到 A， 他又会很难过。我记得有一年的暑假，医生验光，医生说他近视，然后。医生说：“你以后再也做不了飞行员了。”他足足难过了一个暑假。一个这么爱完美的人，你想想看，他没有一条腿，对他来说是多大的打击！去了 GMF 以后，我每天都缠着爷爷说，我要天天见到利川，我要跟他同一个部门。我调去了，他对我很客气。第二个礼拜他就说他要去上海，我跟你一样，闹啊吵架，每天都死缠着他，没用。他离开我的时候是完美的，他要一直都保持，在我心里，我心里面他都是完美的。真的，你也不要难过了。其实，他不是不能接受你。只有工作，工作还是工作，什么 OT 啊，加班呐、啊，每个周末都要上班，从来不放假。所以，他拿到那些大奖都是他用几倍努力换来的。我觉得，安妮，你真的，你真的改变他很多。他马上就要回瑞士了，然后你就可以天天的陪着他了。我也希望你可以好好的照顾他。你不回去了？我跟他说了，我说只要他还活着，我就会木忘。说到总要做到。你们俩到底是怎么了？为什么要互相折磨对方呢？我跟他之间的爱情呢，最大的一个主题就是互相折磨，所以不在一起也好，也就解脱了吧。我答应你，我会常常打电话，告诉你他的情况。不要了，都决定分开了，就要彻底一点，对吧？你这样应该会很想念他的。会想吧，但是你可以把这份想念放在心底。其实我在啊。一点都不利于他的康复，你知道吗？他已经因为我一连三次的病危了，我真的不能再让这样的情况再发生一次。安妮，你不要
这样想。这些全部都不是你的错，你知道吗？确定不跟我们回苏黎世了吗？飞机上的事情都安排好了吗？差不多了。龚伯伯，跟我们一起坐飞机回去。那古水库那边有没有什么新的消息啊？还没有。所以，估计不容乐观。我会天天为他祈祷的。嗯、谢谢。记得有空的时候打电话给我啊。电话就不打了，你们彻底把我忘了吧？不好吧？你这个翻译会不会翻得太果断了？我有一点接受不了啊！之前就是因为太不果断了，所以才惹出这么多麻烦。我希望你们把他照顾好，让他赶紧好起来。对了，这是李川要我送给你的。分手的那天，我什么也不能说，只能飞快地逃走了。当时我真的恨自己是个胆小鬼，我带走了你的枕头，里面还有着你剩余的气息。现在我在医院里，依然枕着他，就好像你还在我身边。手术安排在明天早上十点，家人都去教堂为我祈祷。幸好你不在，也不知道，我不用看见你伤心。
祝我好运，是吗？爱你的，李川。嗨，小秋，我终于可以出院了。听到这个消息，我真的迫不及待，真希望能马上好起来。知道吗，小秋？十七岁的那场手术，给了我致命一击。带着我的只有死亡和腐朽，可是我却在你这里看见了久违的美丽，在你的眼中，我是如此可爱。昆明开了一家小小的方医社，只有十个雇员，大部分是年轻人。小姐，小姐，早，小姐，早。合适的骨髓配型了，下个星期一做骨髓移植。啊，真的？是啊，那太好了。是啊，哎，好，再见啊，拜拜。我来拿吧。那去哪儿？去吃饭吧。好啊。咪呀咪呀，宝宝，听到没有啊？我的利川找到合适的骨髓了，高不高兴啊？关心我啦，放心吧，我很好。你知道吗？这奈子和林奈结婚了，他们俩。
手里的项目都转给了林妹，这妹子呢，正好负责景观设计，他们也是高中同学嘛，这样一来二去的就好上了。林妹说，她在高中啊，一直暗恋着 Ned， 有力穿挡着，一直没戏，这下终于得手了。按照你们女孩的说法，他简直是帅呆了，就像 C K 广告里的男模一样。不光是静芬喜欢，这所有的女孩都喜欢他。呃，我不知道你什么时候认为我就是一个司机，也许我长得就像一个司机。那你当时为什么不告诉我啦？王立川，王大先生，你要是想找乐子去别处，本姑娘不陪你玩。你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡。如果你习惯男人这样对待你，将来会嫁给很好的男人。
能感觉如何？一个字，爽。别太爽啊！如果年底的利润没有达到标，你就要烦恼了。难得爷爷华山局退休，我等这一天等多久？你知道以前让他批个款签个字比登天还难。祝贺你啊！祝贺是不够的，你得要帮我。自己的大哥能不帮吗？别忘了 ，GMF 我也有股份的，我们是在同一条船上。要的就是你这句话。哎，静文呢？上课去了。什么烘焙学校学做蛋糕？就是因为你喜欢吃甜食。<笑>对了，晚上到我家我请吃饭，爷爷 j e a n e t t e r e n e 都会过来。什么事啊 ？Your birthday。Oh, forgot <笑>。请问是小周小姐在吗？啊、哦，小秋姐她不在，她住院了。住院？呃，什么病啊？呃，胃出血，住了两个星期了吧？好像明天要出院了。哪个医院？人民医院。请问你是？姐，中午想吃点什么？我给你做。不了，中午得去趟翻译社，在医院的时候你又不让我碰电脑。不是你这刚出院就想上班啊？咱自己是老板，你就不能放几天假啊？当然不行啊！哎，对了，米娅没有帮我忘了喂吧？嗯，饿到我也不会饿到她，你就放心吧。臭小子，就会说好听的。小秋，马上要过生日了，给你寄的巧克力收到了吗？希望你喜欢。在家吗，小秋？半夜了，还没回家。小秋，你出差了？为什么一连三天没有人接电话？哎哎。这么加班拼命啊！住院这些天事情都堆一块了。嗯，哎，问一下，我们要不要买一辆公车啊？好啊，那买辆什么呢？嗯，我觉得要不然买辆小面包，反正得买辆经济型的，对不对？不是吧，小秋姐，怎么也得买辆好点的吧？你说我们翻译社出去见的都是有头有脸的人是吧？规格上有匹配啊！买好车，你以为我很酷啊？今年呢，多赚点钱，明年一定许你买好车啊！耶！哎，对了，昨天有人打电话给你，打到你办公室了，我告诉他你住院了。是谁呀、啊？不知道，话没说完就挂了。肯定是客户了，没关系，有事情的话他会再打来。
对不起啊，是心没有告诉你。静文跟我说你病了，我去了医院，医生说你出院，打听到你的住址就过来了，很冒昧吧结婚了吗？你有告诉静文吗？还是静文没有告诉我？米娅，米娅，米娅，你还记得我吗？你好，李川。你好，小东。怎么有空来了？嗯，听说你姐病了，我特地来看她的。啊，我介绍一下，这位是小齐，是我的弟媳妇，小龙是他们的儿子。啊，小龙。啊，今天晚上。什么？你朋友？哦，对对对对对，今天晚上我们约了朋友，先喝茶后吃饭。你们先聊啊，我们先走了。那吃饭的走、啊。没事没事，我们聊。小龙，带你吃饭去。哎，走。哎，你们聊。姐，那谢谢啊，谢谢帮我们带着小龙啊，谢谢啊。杯水吧。不好意思啊，最近都没有住在这里，水也没有烧，好几天没有住人了，所以这里灰尘比较大。我打扫一下，先把灰擦一下。我来吧。自己来就好。小秋真的不用了，你坐着吧，坐着。你看着电视，我来帮你擦吧。那怎么行呢？你刚刚到你休息一下吧。我不累，真的不累，坐吧。小秋，你的清洁剂在哪里啊？呃，在那个柜子里。啊，对，柜子里。好手账，胃用断了很多次，又做手术了。嗯，他们没有把你另一条腿给切掉吧？切掉。啊，那还剩多少啊？
切掉，我还没有这么倒霉。小秋，不要抓住我的手，这样子的话，我没有办法转身做家务收拾的干净吗？嗯，跟五星级宾馆差不多。哎，你要去哪？做饭啊，你不饿吗？本来就好，真的，做好了我就叫你。坐。哇塞，今天是什么待遇啊？我不会是在做梦吧？你订宾馆了吗？呃，今天晚上住哪？我能住你这吗？王立川，我说你把我这当哪里了？想来就来，想走就走的。干嘛这么凶？你上次来苏黎世，不是也住我家吗？我没有别的意思，我只想说。你病了，我想来照顾你一阵子。我病了关你什么事啊？我有说要让你照顾吗？再说了，我病早就好了。别生气嘛，你看你，一生气脸都白了，一点颜色都没有。坐吧，快坐，快坐，快坐，马上就好。以前都是你照顾我的，上次车祸的时候，也是萧关天天照顾你。现在，该轮到我了吧
知道你的胃不好，所以我没有放辣椒。干嘛看着我啊？你怎么不吃啊？我就是要看着你。我每次看你的胃口，都好像是一级棒。吃饭都觉得我的人生充满了意义。再来。好久都没有吃这么多米饭了，我来洗碗吧。我来啦，刚才一直都是你在忙活，也该我劳动了。嗯，怎么？色狼了。我来吧，你不用担心。我是来照顾你，可是李川，我真的有很大的变化。我呢，现在变得更加神经质了，脾气也更不好了，内分泌也失调了。现在爱情根本就不会了，甚至听到这两个字，都有点想吐了。哼，哪有这么严重啊？真的有这么严重？太忙了，没有时间洗头发，就给你们出来了。嗯哼，我来帮你洗头。啊，不要了，就不太好意思。来吧。嗯，不要了啦。洗个头都断来断去的，一点都不老实。哪里有？你说，你有几天没有洗头了？是最近太忙了啦，所以才没有时间洗。可能是都放空了。早点睡吧，差不多了。那我去睡了。
是爱的，爱的情。